Et donc, le Daf Pehe à Moudalev. Euh, euh, donc, on continue avec l'histoire de, de Rebi. Nous sommes 2, 4, 6, 8. Il fait Yama Rebi, Khavevi Nisorin. Donc, après qu'on a vu que la femme de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, elle a dit à Rebi qu'on ne peut pas évaluer les deux, puisque Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, dans les Maasi, dans les actions, il était plus. Plus, euh, il était supérieur à Rebi du fait qu'il a, reçu, qu'il a reçu énormément de Yisurim, de souffrances. Alors Rebi, il a compris qu'effectivement, il a dit comme ça, que les, que les souffrances, c'est quelque chose de, de bien, de chavive, c'est quelque chose de kiffant. C'est un peu dur de dire ça sur les Yisurim, mais comme je vous ai dit depuis le début de la Souga, là, qu'on parle vraiment des, des géants, des géants de la Torah, des géants du peuple juif, alors, comme je vous l'ai dit, plusieurs Farshim disent que quand les tzadikim, ils prennent sur eux les Yisurim, c'est effectivement pour, euh, pour euh, on va dire, rajouter des, des, des mérites pour tout le Israël. Ok Donc c'est pour ça que Chavidim, c'est quand quelqu'un, il comprend que, on va dire que plus quelqu'un, il est égoïste, plus quelqu'un, il pense qu'à soi, à son intérêt personnel, plus il est petit, plus quelqu'un, il se donne aux autres, à sa femme, ses enfants, sa communauté, sa ville, son peuple, en fait, en fait, il élargit sa personnalité. Donc, c'est quelqu'un de clali. C'est quelqu'un qui vit une vie de clal, une vie de, une vie de, de, de collective. Donc, c'est quelqu'un, il arrive à un certain niveau, qu'il arrive même à souffrir d'une manière personnelle pour le bien de la collectivité. Effectivement, c'est un degré très, très haut. Donc, c'est pour ça que dans certains, donc, dans quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, il peut dire Kravidi Misurim, que vraiment, il souffre quelque chose de, de bien. Parce qu'en fait, finalement, ils ont un but Un but euh, positif. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Kibel Ale, il a reçu sur lui Kleisar Shane. 13 ans, 13 ans de Yisurim. Shit Betzmirta, 6 ans de Tzmirta, nous dit Rashi. Even Shibemakom Ktanim. C'est comme des cailloux dans, dans les reins. Donc, quand quelqu'un va faire ses petits besoins, et ben, c'est, 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 c'est des souffrances terribles. Le, le Rashi d'avant, on a sauté. Ravi Yisurim. Chéra, qu'il a vu, il nous dit Rashi, chez Oraïlou, il sourit chez le Rabbi Lazar, chez le Shalta Borima. Il a vu que quoi Que le fait que le Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, il a pris sur des Yisourim, le Shalta Borima. Donc son corps n'a pas pourri après sa mort. Et donc c'est six ans de Tzmirta, de, de ce qu'on a dit, et Sheva Betzaparna. Et sept ans de Tzaparna, nous dit Rashi, Chole chez Betochabé, donc une maladie dans la bouche. Qui devait avoir une maladie qui devait lui faire très très mal, qui devait des grandes souffrances. Ve'amrinana qui dit le contraire. Shiva betzmirta ve'shit betzaparna, sept ans. Donc cette maladie de, de tzmirta qu'on avait dit de, des cailloux dans, dans les reins. Et shit betzaparna est six ans, euh, donc des souffrances terribles dans la bouche. Maintenant, Gmara nous raconte tellement, tellement euh, ces souffrances, tellement ces souffrances des cailloux dans les reins étaient importantes, que quoi Ahu, Rayare. Vous êtes avec moi, Gmara, ou euh, vous regardez sur mon front Ahu Rayare, c'est quoi nous dit Rashi Chomer Soussin, celui qui gardait donc, tous les chevaux de son écuyer. De, de Rabbi Lazar et Rabbi, de Rabbi Shimon, non de Rebi. Ah. Okay. Je crois que quand j'enlève les trucs, et ben, il se met en marche automatiquement, c'est un bug terrible. Et donc, euh, donc Ahura Yare de Berebi, donc euh, l'écuyer de Rebi, Ava Atir Mishavur Malka, était plus riche que Shavur Malka, euh, que, que, que des gens hyper riches, quoi. Kadavara Mikista le Chayuta, donc quand Kadhava, quand Til Rami, il, euh, il jetait euh, le foin, Kista, ouais, c'est le foin, les Chayuta à ses chevaux. Alors, Ava Azil, Kala, Bitlatamil, c'était tellement nombreux, il y avait tellement, que ça faisait un bruit à, sur 3000. Ava Mechaven, alors quand est-ce qu'il, qu'il, qu'il s'occupait de leur donner à manger Be'aïcha'at, au moment, Be'aïl Rebi, les bêtes à question, que Rebi allait aux toilettes pour que les cris de Rebi ne se fassent pas entendre. Et malgré cela, Afiluachim, Aver le Kale. Parce qu'on avait dit qu'il avait, il avait un cahier dans les rangs. La filoire est malgré cela, mais Aber les Kale, donc ce cri euh, était tellement fort, Vesham Oule, 
n'a pas dit même ceux qui étaient dans les bateaux dans, le, dans la mer, ils entendaient ses cris. Donc c'est pour nous dire effectivement que les sourires de Rabbi, de Rebi, ils étaient énormes. C'est ce qu'on vient d'expliquer là, il y a 5 minutes, on a dit que c'était... Non, c'était pour expliquer les fautes du Ham Israël. Oui, alors on vient expliqué, on manque, c'est quoi un kiff On re-explique. Quelque chose d'assez de, de, profond, c'est de comprendre que quoi Que quand on vit que pour soi, pour son profit personnel, euh, on a sa voiture, son oseille, euh, on mange bien, on a un bon lit, on a tout ce qu'on veut, alors, alors euh, on a l'impression, waouh, c'est magnifique. Mais la vérité, c'est qu'on vit une vie très, très, très restreinte. Pas parce qu'on vit que pour soi. Dès que quelqu'un, il comprend qu'il y a des gens autour de lui, alors il se marie, il a une femme, il a des enfants, donc déjà il partage. C'est parce que ce qu'il gagne, c'est pas que pour lui, il partage. Il donne à sa femme, ses enfants. C'est quelqu'un qui est un peu plus, il comprend que la vie. Donc il partage pas que à sa femme et ses enfants, il partage à la communauté, il donne à autrui. Quelqu'un qui s'engage encore plus, comme vous, vous êtes des grands adultes qui veulent faire l'armée, par exemple. Donc il s'engage pas seulement pour sa femme, ses enfants, ou ses cousins, ou ses copains, il va même être prêt à partager, à donner son énergie pour faire l'Israël, pour, euh, pour la collectivité d'Israël. Et donc quelqu'un, il y en a qui sont même prêts, donc en fait même, à donner le plus cher de leur vie, donc c'est leur vie, pour la collectivité d'Israël. Donc ça se ressemble à quoi à des Yisourim. Quelqu'un qui est prêt, qui sont des, des gdolines de la génération, ils comprennent que la vie, ce n'est pas seulement la vie individuelle, mais c'est de s'étendre pour la collectivité d'Israël. Donc pour ça, ils sont prêts à prendre même des, 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 des souffrances pour le bien de tous. Donc un, c est, c est, ça, ça peut devenir chaviv. C'est un kiff. C'est quand, par exemple, vous allez faire l'armée et tu vas faire un massa de 35 km. On dit une marche de 40 km, 50 km, 60 km. Ça, c'est très, très dur. Vraiment, tu ne sens plus ton corps du tout, quoi. Tu ne sais même plus comment tu marches. Alors, tu ne sais même plus qu'est-ce qui se passe. Que c est, c est, tu te dis, c'est incroyable. Qui c'est qui me donne cette énergie Tu es avec nous, Raphaël Tu es avec nous Qui c'est qui me donne cette énergie de continuer à courir Et pourquoi je le fais, Birlal Qu'est-ce que ça me donne Je suis fou, moi. Qu'est-ce que je fais ici et tu, et, et tu continues, quoi, en fait. Et donc, euh, effectivement, à un certain moment, tu te dis, bon... Je ne le fais pas pour la kunta, parce que ce n'est pas, pas logique de faire ça pour ça. Mais tu comprends que tu souffres pour euh, le bien de la défense du peuple juif. Et donc c'est quelque chose de grand, c'est important. Euh, de, de plus grand, de plus large, de plus profond que, que ta souffrance euh, personnelle à ce moment-là. Tu es prêt à ramper dans le désert, sur des cailloux. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici Sur ce soleil, il y a 40 degrés à l'ombre. Par exemple. Mais, effectivement, on le fait parce qu'on comprend que c'est que comme ça que le peuple juif peut se défendre. Donc, c'est un but qui est beaucoup plus important que mon profit personnel. Donc, ça ressemble à des sourires. C'est une, une des... On avait parlé dans le cours il y a deux jours sur Aliyat Adorot, sur que la génération, elle monte dans le peuple. Et bien, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, même des gens qui peuvent être très très éloignés de la Torah, ils sont prêts à sacrifier en fait leur vie pour la collectivité d'Israël. Que pendant les 2000 ans d'exil, il y a pas, il y a, il y a eu ça, mais très rarement quoi. Tu vois Mais c'est avant, c'est que pour les Israéliens. Allez. Quoi ouais. C'est bien, c'est très Enfin, c'est pareil que les autres. Hein. C'est la 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 exactement, l'artillerie. La reine du combat, attends, viens en avance. Il est beau, il est beau.
Il y a marqué Tzanchan Toer, un Tzanchan qui fait une erreur. Bon, alors Tzanchan Toer, Tzanchan Met. Totchan Toer, Tzanchan Met. Parce que nous on est d'artillerie. Ça veut dire que nous on a une grande. Parce que tu as l'impression que. Bon. Allez, c'est pas assez. Oh. Ça c'est pour le Shabbat après-midi. On parlera de l'armée demain. Non, maintenant on étudie. Donc ceci la Gemara. Bon, couper ça de, du chiour, ça n'a rien à voir avec... Enfin, oui, c'est une petite parenthèse, quoi. Va, filou, et malgré cela, il s'ouvre des rabbis, les amis, rabbis, chibonards, à diffé Et malgré cela, quand là, la grande raconte les, les souffrances de rabbis, de, de Rébi, qu'ils étaient phénoménales. Pas phénoménales, c'est pas le bon mot pour dire ça. Qui étaient... Euh, insupportables. Insupportables, ok. Il y a un mot pour dire euh, horrible. Je cherche un nouveau, je crois. Ils étaient donc les, les, malgré cela, les souris de Rabbi Zabir Rabbi Shimon étaient plus grands, a dit fait plus fort que ceux de Rabbi. Pourquoi? Dis le Rabbi Zabir Rabbi Shimon, mais ahava baou mais ahava alchou. Rabbi Zabir Rabbi Shimon, il a reçu les souris par amour. Ils sont venus par amour, ils sont partis par amour. Rashi, non, c'est pas Rashi. Et ceux de et ceux de Rebi, et ceux de Rebi, ils sont, ils sont venus à cause d'une histoire, d'un problème, on va dire. Ils sont partis, une seconde, ils sont partis avec un maassé. Maintenant, ah, j'ai vu dans les explications que quoi euh, Là, on ne raconte pas, c'est vrai, ok. Euh, Peut-être dans la suite, mais bon, je ne sais pas. Euh, c'est quoi l'historique de Ahava C'est marqué dans la Sechette Brachot. Il y a plusieurs, euh, plusieurs définitions de l'historique chez l'Ahava, mais l'historique c'est des souffrances. Ahava c'est par amour. Un des historiques chez l'Ahava, une des définitions c'est quoi C'est que ça n'empêche pas la personne d'étudier la Torah. Parce que si ça empêche de la Torah, c'est pas l'historique chez l'Ahava. Et on a vu que Rabbi Yazar Rabbi Shimon, il, il, il invitait sur lui les historiques le soir, vous vous rappelez Et le matin il disait Allez, partez-vous-en pour que je puisse étudier la Torah. Donc c'est une preuve que c'était vraiment des surimes de Hava parce que ça ne, ne, ne l'empêchait pas d'étudier la Torah. Là, sur Rebi, on ne nous dit pas ça. Et donc ça, c'est la première explication. Ensuite, donc la Gemara nous dit que ceux des Rebi allaient des Massébao et des Massalfo. Ils sont venus à cause d'une histoire et sont partis à cause d'une histoire. C'est quoi l'histoire Aïe des Massébao Aïe, aïe, aïe Maïhi, c'est quoi l'histoire De Hau Egla. L'histoire d'une, d'un faux. D'Abu Kamema, tous les Shrita, on l'a amené faire la Shrita. Azal, tal al Rishi Meknafé, le veau est venu se suspendre sous le bras de Rebi. Et Kabarki, le veau a pleuré. Oui. Amarle, Rebi lui a dit au veau, l'Echazil va te faire la Shrita, va te faire euh, Shrita, voilà. L'Echarlotzarta, tu as été créé pour ça. L'animal a été fait pour en plus de manger. Donc c'est au contraire. On dit qu'une que, que, qu vache qui a eu le, le mérite, qu'on lui, lui fait la shérita, eh ben, c'est fait partie de la mitzvah, et c'est un juif qui a mangé, et il a fait la bracha avant, bracha après. C'est mieux qu'une vache qui a été mise à mort en Suisse pour que euh, quelqu'un d'autre, <rire> que quelqu'un d'autre, euh, euh, un juif qui est sans shérita, c'est rien du tout. <rire> Amré, ils ont dit dans le ciel, « Oh, il, vélo kamerachem, puisque Rébi n'a pas eu de miséricorde envers ce veau, l'eitou al isurim, il recevra des souffrances. » Ah, donc le marche, hein, il pose la question, il pose la question, le marche, hein, il pose la question. Tout d'abord, Rashi, « Tal al chez et fait des Rébi » On dit Rashi, est trop chaud. Il a caché sa tête. Tahat qu'elle a fait qu'elle en dessous du pan, du pan de son ami, de Rebi. Amre Bereki, donc dans les salles, ils ont dit, puisqu'il a fait de miséricorde, il aura ses souffrances. Le Maharsha explique la chose suivante. En effet,
Pourquoi la Gemara nous dit que dans le ciel, ils ont dit qu'il n'a pas été miséricordieux avec le veau. Pourquoi Le marché explique la question suivante. Que les veaux, ils ne sont pas, ils sont pas donnés à la Shrita au début. Tout d'abord, ils travaillent. Ils travaillent beaucoup dans le champ. Ensuite, ils grandissent. Ensuite, ils deviennent des taureaux. Et dans les taureaux, ils continuent à travailler. Et seulement quand le taureau, il devient vieux, il est atlichi, et là, il ne peut plus continuer son travail, alors là, on lui fait la shakita. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est enlevé tout, euh, tout, 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 tout le but pour lequel il a été créé. Quoi. Donc, il y a une certaine... Euh, il n'y a, de... a pas eu de... à passer de rachamim, rébi. Alors, c'est incroyable, comme l'agmara nous dit dans, dans un autre endroit, que, que dans le ciel, un Kadosh Baruch il est mis il est pointu avec les tzadikim comme un fil d'un cheveu. Merci David. C'est-à-dire que plus on s'élève dans des degrés spirituels, plus chaque action qu'on fait, chaque parole qu'on dit, chaque pensée que nous pensons, elle a une influence. Et c'est logique. À quoi ça ressemble T'as vu Raphaël à quoi ça ressemble, par exemple, la différence entre nous tous ici présents et euh, le Premier ministre de l'État d'Israël Nous, on dit quelque chose, on ne dit pas, on fait. C'est-à-dire que même si on va, dire que, on va dire une phrase quelconque sur la politique, ça va faire ni chaud ni froid à personne. C'est pas rien. Et même si on va décider qu'il faut sortir en guerre demain, personne qui nous écoute, ça n'intéresse personne. Mais si le Premier ministre, lui, il décide de sortir en guerre, eh ben, il a sur ses épaules la responsabilité de tous les chayalis qu'on va en sortir en guerre. C'est une responsabilité énorme. énorme. Nous, on peut parler, on peut dire ce qu'on veut, on peut penser, on peut réfléchir, ça n'a aucune influence. Enfin, très peu, quoi. Minime. C'est-à-dire, plus on avance dans un certain grade, plus nos actions ont véritablement une réelle influence sur la réalité. Donc ça, c'est la réalité, on va être plutôt matériel. Chez les sadikim, plus quelqu'un avance dans un niveau spirituel, plus son action, sa parole ou sa pensée, son action c'est Marassé, sa parole c'est Dibou, et sa pensée Marshava, ces deux gars dans, dans notre personnalité, dans notre nefesh, plus elles ont une grande influence. Donc pour Ebi, bon, il a dit à la oh, oh, vas-y, euh, va faire la Shrita, va te faire Shriter, déjà c'est un, un petit problème pas assez miséricordieux. Ok, donc il a eu les Yisurim. Et pas, tu es avec nous, euh, mon cher euh, Samuel. Ces histoires, c'est facile, on peut pas être trop concentré. Va les démarrasser, alors. Et suite à un marassé, à une histoire, les, 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 les souffrances sont parties. C'est quoi Yom Achad un jour. Hava kakenasha amte de rabbi beita. Ava, donc elle a fait quoi Amate de Rebi, c'est la servante de Rebi. Kaknasha, elle balayait le parterre. De Rabi Beita, donc de la maison de Rebi. Havashadia Bene Karkushta. Donc qu'est-ce qu'elle a fait Elle a jeté, nous dit Rashi. Knasha Beita Mechabed et Tabaït, elle balayait la maison. Shadia Bene Karkushta, Ayumu Talim Shabene Khulda. Il y avait là-bas des. Euh... Belet, ça s'appelle Des Belet. C'est des tout petits rats comme ça, c'est ça euh, C'est plus gros comme un rat. C'est plus gros qu'un rat. C'est plus gros qu'un rat. Non mais ça c'est Béné, c'est les enfants. Béné, Khouda. Khouda. Ah, souris. 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 Et Khouda, c'est un rat. Donc le pied, un raton, un raton. Pour regarder dans la rousse. Allez Non, il va pas On y va. Non, Rachid dit Bene Khouda. C'est les enfants. Bon, il y avait des petites bêtes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait Nous dit la Gmara. Euh, et donc en balayant elle a aussi balayé quoi et qu Rebi a vu ça à Marla il lui dit Shafkinehu laisse-les tranquilles pourquoi Katoub verra Hamav al Kol Marsav 
Akadosh Baruch Hu, les miséricordieux, avec toutes ces créatures. Et nous, on doit s'identifier avec, le, avec euh, les midot d'Akadosh Baruch Hu. Donc, puisque Akadosh Baruch Hu est miséricordieux avec toutes ces créatures, nous aussi, on doit être euh, miséricordieux avec toutes les créatures. Et donc, il a fait le tikkun de, de, du problème pour lequel il a eu les souffrances. C'est pour ça que ces souffrances ont été arrêtées. Non, il a dit à, la, à sa servante qu'elle ne balaye pas les, euh, les belettes. Alors, il faut, faut, faut savoir que dans, les, dans le temps, il n'y avait pas de carrelage. Non, mais quand... Ah, Est-ce qu'il vivait avec des rats Je ne sais pas, en tout cas, peut-être que c'était... Euh... Peut-être que tu aurais les amis de côté. Bon, il fallait avoir des rats quand quoi. Amré, il a dit, oui, mais rachem, ne rachem, allez... Puisqu'à Kadosh Baruch Hu, il a la miséricorde, nous aussi on doit avoir de la miséricorde. Alors, avant. Ah, bon. Et je vais vous dire ici. Non, non, pas du tout, mais après, euh, 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 là, là, on apprend qu'il faut. Euh, Elise, est-ce que tu peux mettre deux verres d'eau, s'il te plaît Merci, <rire> c'est un rare et pas de bon coup. Maintenant qu'on connaît les signes, maintenant qu'on connaît les significations du verre d'eau, c'est un peu différent. Elise, apporte du bon Oui, il y a aussi apporte du bon il y a quelqu'un quelqu qui ne suit pas, qui est sur le téléphone. Oui, c'est à porter quoi, des questions Bon, alors après. Il y a une On avance, on avance. Il y a Tous les ans, tous les, tous, tous les ans, que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Rabbi Azar et Rabbi Shimon avaient ces souffrances-là. Lo shachiv ilish velo zimne. Personne ne mourrait pas en son temps. Kulhu shene isure derevi. Tous les ans de la vie de, 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 de tous les ans que Rebi était en souffrance, lo itzarich al malemitra. Le monde n'avait pas besoin de pluie. Pourquoi? De Amar Rav Barav Shila. Rav Shila nous dit kashe yoma de mitra. Les jours où il pleut où il pleuve, où il pleuve, c'est une journée aussi dure que Yom Adedine, comme le jour où on est jugé. Pourquoi nous dire Rashi Pas de Rashi. Parce qu'effectivement, on aurait tous préféré avoir de l'eau sans qu'il pleuve, c'est embêtant la pluie. Et donc, Nahal, on aurait tous préféré qu'il y ait de la pluie de l'eau sans pluie. Parce que la pluie, c'est embêtant. La pluie, les gens ne peuvent pas aller travailler, ça dérange, etc. etc. On ne peut pas jouer au foot, on ne peut pas se rappeler de la voiture. Je suis tombé sur mon avis et je dis Oh là là, il y a plus, c'est bon, c'est une bracha. Non, parce que c'est une bracha. Mais théoriquement, regarde la bracha dans la vie de Rémi. Pendant la période où lui, il avait des souffrances, et ben, il y avait de l'abondance, même sans qu'il pleuve. Merci beaucoup, Elie. C'est vraiment extraordinaire. Et regarde. Si le monde n'avait pas besoin de pluie, les Chachamim auraient prié miséricorde à Kadosh Baruch ou me les pour qu'ils annulent. La filoach, malgré cela, nous dit Rachid, la filoach, de l'eau atamitra be'anushane, de l'eau atamitra, que la pluie n'a pas tombé pendant ces années-là, qui a vous acré fogla quand il sortait de la terre. Il peut y avoir un mot là. Mais comment on ne peut pas sortir de la terre quand il est euh, déraciné Déraciné. Fogla, donc un radit, c'est un nous dirachi. Mais Mishra nous dirachi, Minha Aruga, donc du jardin. Hava Kaime Bira Malia Maya. Donc le trou qui était facile, il, était, il y avait tellement d'eau qu'il était rempli d'eau, qu'il était imbibé d'eau. Maintenant, un petit peu d'explication sur ces histoires. J'ai vu de belles explications et que j'ai entendu du Rafragai, que j'ai vu ici, Marcha, etc. Euh, Moi, ce que je fais, c'est que quand il y a plein d'histoires comme ça, alors je fais un tour des rabbinim et oh j'entends des choses... Euh, bah, il, il, il a déjà enseigné ça il y a une semaine, donc euh, il a dû voir des pères Je crois qu'il m'a dit plutôt du marche. Hein. Je sais pas, il y en a qui me disent de lui, il y en a qui me disent de qui l'a lu, moi, je ne sais plus qui a dit quoi. Je vous dis qui c'est qui m'a dit, ensuite... Euh, euh, donc, ce que je vous avais dit tout à l'heure, effectivement, au sujet des Issourim. Euh, donc, on a vu au sujet des Issourim. Et j'ai vu aussi quelque chose de très intéressant. 
Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Ah, je vous ai dit, il sourit chez là-bas pour Bitul Torah, ça je, je, je vous ai déjà expliqué. Ah voilà. Le shoot à Rajbash. Shoot à Rajbash, je vous comme ça, c'est quelque chose d'important à savoir. C'est que normalement, quand quelqu'un est bien sur Terre, eh ben, on lui donne un, un, un temps spécifique à vivre. 40 ans, 50 ans, 60 ans, 60 ans, 60 ans, si Dieu veut, nous tous 120 ans. Ok oui. Donc, s'il si ne fait pas, il la verra qu'il est Chayav Mita, ou il la verra qu'il doit lui faire euh, rapetissir sa longévité, alors il vivra jusqu'à autant qu'il lui a été fixé. Maintenant, les souffrances de Rabbi El Hazar, de Rabbi El Hazar qu'est-ce que ça dit Que dans les temps de Rabbi El Hazar, personne n'est mort avant son temps. C'est-à-dire que c'est les souffrances qu'il a, qu a qu Rabbi El Hazar et Rabbi Shimon. Que, que les souffrances de Rabbi Azar, ils ont en fait expié les fautes de tous les Bnei Israël de sa génération. C'est pour ça que personne n'est pas mort, pas dans son temps. Ce n'est pas que personne n'est mort. Il a eu des souris pendant des années et des années, alors personne n'est mort pendant des années, c'est impossible. Il y a des gens qui sont morts, mais, mais tous ceux qui sont morts, c'était leur temps. Personne n'est mort, pas en son temps. Maintenant, euh, ah, c'est très intéressant ça. C'est qu'on voit que les souris que les, les souffrances que c'est, que on, la Coran nous raconte les souffrances de Rabbi Rabbi Shimon, et d'un côté, les souffrances de Rébi. On voit que les souffrances, ils ont, à une, euh, ils ont un lien direct avec, Eli et Sonia, avec la bracha qu'il y a eu dans, dans, pendant les moments qu'ils ont eu ces souffrances. Comme ça, le Maracha, il explique. Que Rabbi Zerbe Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il faisait, lui Lui, on avait dit qu'il qu attrapait les voleurs et les brigands et il les dénonçait aux Romains. D'accord Maintenant, il a eu peur que quoi Que c'est possible que, puisqu'il a dénoncé en Romain, que quand les Romains les mettaient à mort, il a engendré le fait que quelqu'un est mort avant son temps. Ah donc, puisque les sourimes qu'il a eu viennent expier peut-être les gens qui auraient pu peut-être mourir avant leur temps, alors grâce à ces souffrances, personne n'est mort avant son temps. Donc ça, c'est Rabézard et Rabbi Shimon, donc. Donc c'est un lien direct. Et Rebi, qu'est-ce qu'on a vu Que Rebi, il avait un certain Arzariot, comment dire Arzariot un, un tout petit peu de cruauté quand il a fait là-bas avec euh, avec le cheveu che, avec le veau, avec le veau. Juste, euh, je ne sais pas à part quelqu'un, mais sur le truc de chacun un temps euh, pour vivre et tout. Euh, ouais. euh, parce qu'il y, y a des mitzvot qui augmentent, euh, qui augmentent le, le, le temps de la vie. Ça, ça augmente quoi Ça augmente. Euh... Ah, les manières rouillées mechem. Il a fait les manières rouillées mechem. Tout d'abord, d'abord, c'est une grande question. Bonne question, mon cher euh, Daniel. Effectivement, c'est un peu dur de le prendre au pichat. Quand la Torah nous dit, par exemple, que quelqu'un qui va respecter ses parents, alors sa vie va s'allonger. Alors il y, y a une histoire dans la Gemara une histoire terrible que je crois que je vous ai déjà raconté ici dans cette classe si c'est pas maintenant c'est la dernière peut-être mais euh, l'histoire qui est marquée aussi sur celui qui fait mitzvah chilo haken donc il y a quelqu'un qui a dit à son fils fais mitzvah chilo haken de renvoyer les oisillons et de prendre euh, la mer après avoir renvoyé les oisillons et en plus donc il a respecté ses parents et il a fait deux mitzvot qui allongent la vie et il est monté sur l'échelle pac il est mort il y a marqué les manières sur ces deux mitzvot de marquer les manières où il va que sa vie ça ne se Il y a beaucoup d'explications. Une des explications finales, c'est de dire que quand on nous parle que ta vie va s'allonger, c'est pas forcément dans la quantité, mais surtout dans la qualité. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un a un comportement moral, un comportement envers ses parents, un comportement envers autrui, dans énormément de mitzvot, alors comme on dit sur Abraham Avinu, Ve Abraham Zaken Ba Bayamim. Abraham, Zakia, donc à la fin de sa vie, Ba Bayamim, il venait dans les jours. Rachid nous dit c'est quoi Ba Bayamim C'est-à-dire quoi Il vient dans les jours. C'est-à-dire que chaque jour d'Abraham Avinu était empli de sens, était empli de valeur. Donc quand on vit une vie, que la seule chose qu'on fait c'est manger, boire, dormir, gagner de l'argent et autres plaisirs, 
ça peut être une vie de 80 ou 90 ans, mais c'est une vie qui n'a aucun, aucun sens. Donc c'est ouais. peut-être une longue vie, point de vue quantité, mais point de vue qualité. Et le C'est pour ça qu'on dit que Récharim, Bemitatam, Kirouim, Metim. Les Récharim, même dans leur vie, sont appelés morts. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas un sens dans leur vie. Sadikim. Sadik, hein Ça dépend. Il y a des, 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 des non-juifs qui ont une vie de qualité, qui ont une vie, qui ont vie une morale, qui prend des 7 mitzvot euh, noachides, etc., etc. Alors, euh, c'est des gens qui mettent un sens dans leur vie. Donc, quand tu mets un sens dans ta vie... Voilà, bon. Et donc, c'est euh, une vie qui est remplie de sens, de valeur, de morale, de mitzvot, de kdusha, de tara. C'est une vie longue dans la qualité. On va dire que quoi Ça que Kadosh lui a donné un certain, un certain, euh, un certain ah, tikkun, une ouais. réparation, une certaine mission à faire ici dans ce monde. Mais le type, il a complètement déraillé. Donc on ne lui donne pas la possibilité de finir son tikkun. Il reviendra dans un nouveau Gilgul. Ok Et, Mais euh, à ce qui paraît, il y a un beau Pérou sur l'histoire du veau là, avec des Gilgulines du Benishraï. Je n'ai pas trouvé le livre. Alors, si quelqu'un, euh, pour le Sium du le Père Xvi, peut nous trouver le livre avec l'explication, euh, avec le veau et le Gilgoul et tout, et ben, euh, c'est Ben Yoyada. Il a un livre, il a un pérouge sur euh, Baba Metsia. Il aime ça, on voit le Père Xvi. C'est quoi le livre Ah non, mais il le trouve, hein. Ah non, mais il le trouve. Ouais, il faut aller, il faut chercher. Ouais, on n'a pas le livre à l'égide. Je ne sais pas, il doit le voir. Il prendre son temps de chercher, de trouver, et voilà quoi. Allez. Donc on dit la Gemara, euh, donc ça c'était l'explication. Ah, on, on disait mais les, 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 les histoires, les souffrances de Rébi, ah, on a, on a vu que quoi Que lui, il avait une certaine mida de cruauté. Et donc, les histoires qu'il a eues, c'était pour, la Gemara nous dit, pour expliquer sa cru, cette, cette mauvaise action. Donc grâce à ça, il y a eu dans le monde, comme ça dit, explique le Maharsha, il y a, le monde, pendant toutes ces années-là, il y avait Akadosh Baruch Hu a conclu le monde de Midat Arachamim avec euh, euh, la vida de l'Arachamim et dans son temps, il n'y avait pas eu de pluie parce que la pluie, ça ressemble au din, comme on a dit c'est caché, c'est-à-dire que le, le top serait qu'il rendait de l'abondance de l'eau sans qu'il pleuve mais effectivement, ce qu'il y a eu dans le temps de Rébi puisqu'il a fait le tikkun de la Harzariut de la, de la cruauté donc il y a eu une époque de miséricorde pendant tous ces temps-là. La Gora continue et euh, donc on va lire un petit peu euh, la suite de, de, des histoires qu'on a ici. Et si Dieu le demain, hein, soyez tous ici présents à 16h30. Alors tous les, tous les Shabbat Rochit, à 16h30, il y a Bekiout. Et un peu de Parachat Shabbat. On a fait ça il y a deux ou trois jours. Sans Achana ou avec Achana Sans Achana, parce que maintenant. Maintenant on, va, donc maintenant, on va lire l'histoire. Parce que le mercredi, on finit plus tôt parce qu'on a commencé à 10h15. Et donc, c'est dommage, je ne vous aurais pas les explications. Ah, vous vous donc, la grande nous, nous raconte cette histoire un peu bizarroïde. Donc, c'est dommage de ne pas être là demain parce que. Euh, voilà. La grande nous dit la chose suivante. Euh, Donc après tout cela, Rebi est arrivé à la ville dont Rabbi Azar et Rabbi Shimon étaient déjà décédés. Amarle lui a dit, il a dit aux gens de la ville, est-ce que Rabbi Azar et Rabbi Shimon, il a arrêté plein d'explications et tout, hein, est-ce qu'il a un fils Est-ce que ce tzadik-là a un fils Amrulo et lui ont dit, il a eu un fils. Mais apparemment, il a complètement dérivé. Mais Chol Zona, Chenisqueret, Bechnaim, Soharto, Bechmoné. Et toute prostituée qui, elle, se fait payer 2, 2 sous, 2 dollars, 20 dollars, combien vous voulez. Alors, elle le payait à lui pour être avec lui, tellement il était beau, 8. 8 sous. Nous dit Rashi, Soharto, Bechmoné, mais Hamat, Yofrio. Tellement il était beau. Maintenant, on avait dit que certains Khamim, ils avaient une beauté extraordinaire. Alors, c'est ce qu'on... L'explication, bon, en fait, c'est quoi 
c'est que on avait déjà vu on en a, vous vous rappelez on avait étudié au début du Pérec que les Chachamim en fait de la, de la même manière qu'ils ont qui peuvent arriver à un niveau de tzadikut extraordinaire donc c'est-à-dire qu'ils ont en eux une énergie vitale puissante du puissant extraordinaire alors ou bien ça devient des tzadikim qui connaissent toute la Torah et qu'ils étudient jour et nuit comme Rechlaki je parlais de Rechlaki je été il était euh, président des bandits et ensuite il est devenu président des, des Chachamim c'est une énergie qui leur... C'est-à-dire qu'ils font la chose à fond. À fond dans la Gdusha ou à fond dans la Touma. Comme il y a qui disent « Ouah, t'es de la vie, machin et tout. » Ben c'est ça. Il y a cette, il y a cette énergie en RS Israël que où on la prend à fond. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrées religieuses. En c'est beaucoup comme ça, quoi. Il y a beaucoup, un petit peu, c'est extrême. Si on a... Il y a beaucoup d'entrées C'est pas moi <rire> Donc chacun. Bon, s'il vous plaît, on peut continuer d'accord. Donc notre l'énergie, l'énergie qui a été puisée en lui, et eh ben malheureusement, au début de sa vie, elle a été dérivée dans dans les dérives de ce monde. Il a utilisé sa beauté, vous voulez que ça éclaire le âme Israël par la Torah. Il a utilisé sa beauté pour avoir des rapports avec euh, les jeunes filles. Et donc, Atié, Rebi a vu cette catastrophe, le fils de Rabbi Lézard, Rabbi c'est le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, attention. Le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'abord, ça nous enseigne, quelque chose de très important, ça nous enseigne que chacun d'entre nous, on a un libre arbitre complet. Peu importe si c'est qui notre père, si c'est notre frère, c'est qui... Euh, euh, non, on peut, on peut le, le petit-fils de Rabbi et Lazare, le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous raconte, il raconte, il raconte, il était avec, euh, ben, le prostitué voulait être avec lui tellement il était beau. Ça dirait le payer à lui, quoi. Non, c'est possible qu'ils sont payés. C'est elle qui le payait. Atié. Rebi est venu, il a vu ça. Asmeche be Rebi. Il a dit, maintenant, je te fais appeler Rabbi. Dès aujourd'hui, tu es Rabbi. Monsieur le rabbin. Il fait H l'aimer. Il a dit maintenant, je te prends, je te mets sous la tutelle, va acheter les rabbis Shimon, bénis et Benakounia. Je te mets à le un rab, gentil, sympathique, qui sait parler aux jeunes et tout et tout. À Rabbi Shimon, bénis et Benakounia. À Rodimé, le frère de sa sœur. C'est le frère de sa mère, à Rabbi Zarbe et Rabbi Shimon. Bon. Koliyoma, tous les jours, alors c'était pas facile pour changer son, de, son mode de vie. Hava Amar, il disait, donc le fils de Rabbi Zarbe Rabbi Shimon, il disait comme ça Les Kiriati Anaïsi, j'ai envie de revenir à ma ville. Je le comprends, qu'il, veut re, qu'il voulait revenir à son. Euh, à ses mauvaises habitudes, c'est-à-dire que même quand quelqu'un il vient dans une vie, il vient étudier, il, vient, il rentre dans le monde de la Torah, de la Gdusha et tout, il y a toujours ce... C'est cet attrait-là qui ne veut pas nous laisser tranquilles. Ouais. Non mais plus on est, plus on est descendu bas, plus ça a un impact sur nous. C'est-à-dire là, il dit que tous les jours, Kolyom, tous les jours, il disait, j'ai envie de revenir à ma ville, j'ai envie de revenir à ma ville. Hein quand il était dans, la, dans le processus de la Tchouba, il étudiait chez Rabbi Shimon ben Issi ben Akunia, il lui disait tous les jours, mais j'ai envie de revenir en fait à ma vie antérieure, où j'étais avant. Mais pourquoi, pourquoi il ne s'en venait pas alors bah, Apparemment, il, il, c'était un véritable combat dans sa, per, dans sa propre personnalité, rester dans la Torah ou revenir où il était. Il n'y a pas de libre arbitre alors, c'est-à-dire, parce que, c'est-à-dire que le rabbin, entre guillemets, il le forçait, donc il n'y a pas de libre arbitre. Non, il n'y a pas grand chose qui le forçait. Il n'y a pas de partir de l'autre. Ben alors pourquoi il dit j'ai envie de retourner à ma vie C'est-à-dire qu'il est forcé. Non, 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 il n'y a pas, pour la, pour la, la micro, il n'y a pas ici, hein. chacun fait sa vie. Il n'y a pas de BDC. On est bien sur la rue. 
Et donc, je dis la Gemara. Amar le, il lui dit, Hakim, Abdou Yatar, je vais te faire un Hakam. Vegulta de Dahaba par Soalach, et on va te. te rouler un tapis rouge, un tapis de d'or devant toi. Verebi Karulecha, et on va t'appeler Rebi. Ça veut dire que pour le, le, l'attirer par la Torah, il lui dit, on va, tu vas devenir un grand, on va te respecter, on va te donner du kavod. On peut peut-être apprendre d'ici que quelquefois, pour gagner un Yetzerara, on utilise un autre Yetzerara pour vaincre celui-là. Ça peut, ça peut réussir quelquefois, et c'est ce qu'il lui en fait. Il dit, voilà, on va t'appeler Rabbi, etc., etc., etc. Et toi, tu dis, mais Kirati, Anna, Ezine, et toi, tu dis que tu veux revenir dans ta ville, dans la débauche, etc. Personne ne te connaît, tu vas être une épave. Tu vas être jeté, la drogue, machin, personne ne te connaîtra. Moi, tu vas voir, tu es le fils de Rabbi Zavar Shimon, je vais faire un grand rave, etc., etc. Amar, il a dit, Moumi Azouvada. Vous dites, Rachi Une seconde. Bishvoa et Narcisot, Velo et Il s'est juré à lui-même que de maintenant, il ne reviendra pas à sa ville, et je ne demanderai même plus à revenir. Puisque apparemment c'est tellement attirant de rester dans la Torah. Oui, Yosef Comment il peut être rabbi si c'est avoir un truc comme ça Non plus, non. Mais non. Dès qu'il a appelé rabbi, parce que justement, le force est revenu. Non, c'est vrai, la question de Yosef, comment est-ce possible Comment est-ce possible que depuis le. Peut-être, je ne sais pas si tu as voulu poser la question, mais comment est-ce possible qu'avant même qu'il a commencé le processus de la Shuvah, il a déjà appelé rabbi il a, il a rappelé Rabbi sans qu'il soit véritablement rabbi. Il a le scout de ses frères. 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 On peut toujours remonter en disant Rabbi Joël. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Ouais, exactement. Ce que j'ai, c'est qu'il est un peu. D'abord, on peut voir ici, Yosef, on peut voir la confiance que, que Rabbi, que Rabbi a eue dans le fils de. Ah mais non, mais Rabbi Shimon, il y a eu quelqu'un dans, dans, dans le, la pierre des débauches, il a dit, moi je vois son étincelle de Torah qui est en lui, je peux le faire, on peut le faire sortir. Il n'y a pas de désespérance. Même quelqu'un qui était... Il n'y a pas de désespoir à personne. Non. Attendez, tu crois, laissez-moi finir ça, il faut que je parte. À Marley, donc il a dit, Moumi Azouvada, donc il a juré que maintenant je ne quitterai pas. Qui Gadal, quand il a grandi, Atahati, le Mishifta des Rebi, donc il étudie dans les Shiva de Rebi. Shamae les Kale, donc Rebi a entendu sa voix. Il a dit, Hakal Adam et les Kale Rabbi Rabbi Shimon, cette voix-là, elle ressemble à la voix de Rabbi 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 Shimon. Amoureux, ils lui ont dit, bien sûr, Béré, c'est son fils. Kari Ale, il a dit à ce sujet, Peri Tzadik et Chaim, Veloke Arnavshot, Hacham. Peri Tzadik et Chaim, c'est qui C'est Rabbi aussi, Béré Rabbi 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 Shimon. C'est qui Peri Tzadik C'est le fruit d'un Tzadik. Et Chaim qui devient un arbre de vie, c'est Rabbi aussi, fils de Rabbi Shimon qui effectivement est devenu un tzadik et que la voix de la Torah a été, entend, a été euh, propagée par lui d'une manière extraordinaire. Il était, il était dans la pierre des débauches, il est devenu un, un des gens les plus... Rabbi aussi, mais Rabbi Et le Kher Nefashot Racham, celui qui prend des âmes, c'est un Racham, c'est qui C'est Rabbi Shimon Benizib et Lankounia qui a réussi à remonter Rabbi aussi, mais Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Ben Issi Ben Akunia. Rabbi Shimon Ben Issi Ben Akunia, oui Ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, on croit en lui juste parce que c'est le, le, le fils, le petit-fils de quelqu'un. C'est-à-dire qu'en gros, les, 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 les Rabbi, ils se sont mis à fond pour le remonter juste, juste parce que c'est le fils de quelqu'un. Johan, Johan la question de Yohan, c'est qu'apparemment la Gemara nous raconte que quoi Parce que c'est le petit-fils de Rabbi Shimon Yohan et le fils de Rabbi Shimon. Alors c'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour le faire remonter. Tout d'abord, oui, on va dans la suite de la Gemara. Qui a oui cette dimension-là d'une Torah qui passe de père en fils. Alors d'un côté, on voit 
ici qu'il y a un livre arabe complet parce que la preuve c'est que le fils du grand gars de la génération oui. après que la commande nous raconte en long et en large que Wahid Sadiq il sourit etc c'est possible que celui il prend le mauvais chemin il peut prendre le mauvais chemin oui. maintenant est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas dire que le fait que son père c'est Rabbi Zerbi Rabbi Shimon son père c'est son grand père Rabbi Shimon Bar Yochai et s'il n'a pas reçu une influence de Torah il n'a pas eu un chinour il n'a pas c'est sûr qu'il a eu donc euh, pas, la Gemara ne dit pas qu'ils n'ont pas essayé de s'efforcer de prendre d'autres âmes mais la Gemara nous raconte spécifiquement ça parce que c'est vraiment une histoire terrible et il y a beaucoup de beaucoup d'enseignements qu'on prend d'histoire que d'après quelqu'un qui était aussi bas, il a pu effectivement euh, remonter. Et euh, voilà, aujourd'hui on a commencé à 18h15.